ವೀಕ್ಷಕರ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನ್ ಶರ್ಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವತ್ತಿನ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಯ ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲದ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಲೋಕಸಭೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಚಿವರೊಬ್ರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಹುಬೇರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ನಡೆಯೋದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಷ್ಟೇ ಲೋಕಸಭಾ ಫಲಿತಾಂಶದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಎಂ ಬಂದರೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಈಗಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅವರು ಕಡಿಮೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಸರ್ಕಾರನ ಅಸ್ತಿರತ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಸರಿಯಾದ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಸತೀಶ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒಬ್ಬರೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರ ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗ್ತವ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯ ಕಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಕೂಡ ರಮೇಶ್ ಅವರು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಜೊತೆಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಶಾಸಕರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೇನು ಬಂಡಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಳಿಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಲುಗಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮೋದಿ ಟಿಎಂಸಿಯ ನಲವತ್ತು ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾರೆ ಮೋದಿ ಕೀಳು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ರು ಬಹುತೇಕ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಟ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಅಲುಗಾಟ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಲವತ್ತು ಜನ ಶಾಸಕರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂತ ಅನೈತಿಕ ಕೀಳ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಇತ್ತ ಆಪರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಾಕ್ ಸಮರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಹುಕಾರ್ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತನ್ನ ಆಪ್ತ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಟಳ್ಳಿ ಪಕ್ಷೇತರ ಶಾಸಕ ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿಯ ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕುಟುಂಬ ಇದೀಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಸಿಎಂ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಪೂಜೆ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಪೊಲೀಸರು ದೂರ ದೂರ
ಮಂಡ್ಯ ಚುನಾವಣೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಆರಿಲ್ಲ ಪರ ವಿರೋಧ ವಾಗ್ದಾಳಿಗಳು ಮುಂದುವರೆದಿವೆ ಈ ನಡುವೆ ಸುಮಲತಾ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಲೋದು ಪಕ್ಕಾ ಅಂತ ಅಂಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆಯಂತೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದು ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಬಂದಿವೆ ಅವರು ಶಿಖಂಡಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಬ್ಬರು ಇಂಗ್ಲಿಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ತಟಸ್ಥನವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾರ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ರು ಇದೀಗ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಚಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಖಂಡಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂಬಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬೇಲೂರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ ನಾಯಕರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಯಾರು ಆ ಸಿಕ್ಕಂಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಈ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಪದಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಈ ಪದವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಿರೋ ಸಿಕ್ಕಂಡಿ ಪದವನ್ನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಮಲತಾ ಗೆಲುವು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರರಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಎಂದಿರುವ ಬೇಲೂರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತು ಬೂತ್ ಏಜೆಂಟ್ರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸುಮಲತಾ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರು ಒಂದೂವರೆ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು ಸುಮಲತಾ ಪರ ವಾಲಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದು ತಾಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಲವು ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಿಎಂ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ ಆದರೆ ಸುಮಲತಾ ಚಿಕ್ಕರಸಿನಿಕೆರೆ ಕಾಲಭೈರವನ ಭಕ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಆದಿ ಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲಭೈರವನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ಯಾರ ಕೈ ಹಿಡಿದ್ದಾನೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕುಂದಗೋಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು ಇನ್ನು ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ದಿನೇಶ್ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕೂಡ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಕಾಯಿತು ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ದ ಕಿಡಿಕಾರಿತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದ್ರೂ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಕಾಟ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಪರಿಷತ್ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಒಟ್ಟು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಮೇವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ ಸತ್ ಹೋಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವಾಗ್ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿರೋ ಡಿಸಿಎಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬರದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನ ಮಾಡದಂತೆ ನಮಗೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿದಿದ್ರೂ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಏನೂ ಮಾಡದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಪರಿಸ
ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಹಳೆ ಸುದ್ದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಉಗ್ರರ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬಿಹಾರದ ರ್ಯಾಲಿ ವೇಳೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂಪಾರಣ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಮೋದಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಬಿಹಾರದ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕಳೆದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ವೇಳೆ ಪಾಟ್ನಾದ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟವಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಲಷ್ಕರ್ ಎ ತೊಯ್ಬಾ ಹಾಗೂ ಜಮಾತ್ ಉದ್ ದಾವಾ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹಲವು ಸ್ಕೆಚ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದಲೂ ಮೋದಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಈ ನಡುವೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಮೆಹಬೂಬಾ ಮುಫ್ತಿ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸದಂತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ತಪಾಸಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈ ಆಪ್ಕೆ ಜರಿಯೇ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೋ ಅಪೀಲ್ ಕರನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ ಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈ ಹಮಾರಿ ಅವರ್ ಲೋಕ ಪಹಲೆ ಹಿ ಮುಶ್ಕಿಲ ಮೇ ಫಸೆ ಹೈ ರಮದಾನ ಕೆ ಮಹೀನೆ ಮೇ ಇಬಾದತ್ ಕಾ ಮಹೀನಾ ಹಮಾರೆ ಲಿಯ ಲೋಗ ಜೋ ಹೈ ದಿನ ರಾತ ಇಬಾದತ್ ಕರತೆ ಹೈ ಮಸ್ಜಿದು ಮೇ ಆನಾ ಜಾನಾ ಹೋತ ಹೈ ತೋ ಇಸ್ಲಿ ಮೇರಿ ಗುಜಾರಿಶ ಹೋಗಿ ಉನಸೆ ಕಿ ಜಿಸ್ ತರಾ ಪಿಛಲೇ ಸಾಲ ರಮದಾನ ಮೇ ಏಕ ಸೀಸ್ ಫೈರ್ ಹುವ ಥಾ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೆ ಲೋಗೋ ಕೋ ಏಕ ಸಹೂಲಿಯತ್ ದೇನೆ ಕಾ ಕ್ರಾಕ್ ಡೌನ್ ಬಂದ ಹೋನೆ ಚಾಹಿಯೆ ಸರ್ಚ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂದ ಹೋನೆ ಚಾಹಿಯೆ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂದ ಹೋನೆ ಚಾಹಿಯೆ ತಾಕಿ ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಯೇ ಏಕ ಮಹೀನಾ ವೋ ರಮದಾನ ಕಾ ಆರಾಮ ಸೆ ಗುಜಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂದಿದ್ದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ತಿರುಗೇಟನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೋಲ್ಸೋಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವತ್ತು ಅಂತಿಮ ದಿನದ ಪ್ರಚಾರ ಜೋರಾಗಿತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಬ್ ದಾವಾ ಕರ್ ರಹಿ ಹೈ ಉಸ್ನೆ ತೋ ಛೇ ಛೇ ಬಾರ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೀ ಥಿ ಭೈ ಯೇ ಕೈಸಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಥಿ ಜಿಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ನ ಆತಂಕಿಯೋನ್ ಕೋ ಪತಾ ಚಲಾ ನ ಹಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೋ ಪತಾ ಚಲಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಭಿ ಕೋಯ್ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ಸಮಜ್ ಕರ್ಕೆ ಆನನ್ ಲೇತೆ ಹೋಂಗೆ ಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲೂ ಆರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಕೇವಲ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಆರಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಾಡಿದ್ರು ನೋ ಯೂಸ್ ಎಂದು ಕುಟುಕಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಇಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮೋದಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಸೇನೆ ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸಾಧನೆ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮೇ ಬಹುತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅರೆ ಭೈ ಆರ್ಮಿ ಕಾಮ ಕರ್ರಿ ಹೈ ಆರ್ಮಿ ಸತ್ತರ್ ಸಾಲ ಸೆ ಕಾಮ ಕರ್ರಿ ಹೈ ಉನ್ಕಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೈ ದೇಖ ಲೀಜಿಯೆ ಹರ್ ಯುದ್ಧ ಮೇ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕಿ ಆರ್ಮಿ ಜೀತಿ ಹೈ ನರೇಂದ್
ಈ ನಡುವೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಪರವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಮಿತ್ ಶಾ ರೋಡ್ ಶೋ ನಡೆಸಿದರು ಅಮೇಥಿಯ ಚುನಾವಣಾ ಕಣ ಒಂದು ರೀತಿ ರಂಗೇರಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದ್ಧ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಸೊ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ತಾದಂಥ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮೇಥಿಯ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಮಲೀಲಾ ಮೈದಾನ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡುವೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಜನ ಯಾರಿಗೆ ಮಣೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಿಜೆಪಿ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಮಾವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಬ್ಬರದ ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾಳೆ ಬಹಿರಂಗ ಮನೆ ಮನೆ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮತದಾನ ನಡೆಯಲಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ರಾಹುಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿರೋದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟೀನ್ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಮಾಜಿ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿಕೆ ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಿವೃತ್ತ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಡಿಎಸ್ ಹೂಡ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ವಾಕ್ ಸಮರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೋರಿಯನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ದೆಹಲಿಯ ಮೋತಿ ನಗರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಶೋ ವೇಳೆ ಏಕಾಏಕಿ ಪ್ರಚಾರ ವಾಹನ ಹತ್ತಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಸಿ ಬಳಗಿದ್ದ ಒಮ್ಮೆ ಶೂ ಕೂಡ ಎಸೆಯಲಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಪುಡಿ ಎರ್ಚೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ವಾಹನ ಹತ್ತಿ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಖಾರದ್ ಕುಡಿ ಎರ್ಚೋಕ್ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಪಾಳ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಘಟನೆಗಳು ಆಯಿತು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಘಟನೆ ಜೊತೆಗೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎರಚುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಒಂಬತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಘಟನೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೂನ ಎಸ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರ ಜನವರಿ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಸಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಿತಾರೆ ಏಕಾಏಕಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಸಿ ಬಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಪೈಲಟ್ ಯೋಧ ಅಭಿನಂದನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸೈನಿಕರು ಸೆಲ್ಫಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟಿನ್ ಕನ್ನಡದ ನೇತಾ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾ